So we like everyone to understand. So to help you, I know you know English is not the common language here. So we're going to have Hindi translation. Because English, 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 English,
and we didn't die and we were hearing, we were repeating because we heard from him. So we want to understand the roots of the creeper of devotion that they begin with this process of healing. Somehow we are fortunate enough to meet the devotees. We come in contact with the devotees and the devotees give us some bhakti lata beach, the seed of devotion. So you know gardening, when you plow the field and you put the seeds, you need to water the seeds in order for the seeds to grow nicely. So Chaitanya Mahaprabhu described himself, he said, I am simply a gardener. I have simply come to plant the seeds. So you may think, oh, gardening, it's not a very noble profession. But actually, it's very transcendental profession because we're not simply growing flowers or plants, but we're growing devotion, the creeper, the life. Bhakti Lata B, the creeper of devotion. So once the seed, we contact the devotees and they give us that seed of devotion. We want to take care of it. We have to water it carefully. Regularly watering the seeds will allow the seed to, to uh, become, uh, to grow and to produce the plant and to grow and grow. And the idea is that plant of creeper of devotion will grow out of the covering of the universe. And if we cultivate it nicely, that creeper will grow right through the covering of the universe into the spiritual world and will take shelter at the lotus feet of Lord Sri Krishna. So taking shelter at the lotus feet of Krishna is very good, but we want to also get the fruit from that creeper. There should be some fruit from the tree, then it becomes valuable. So, so that fruit which comes that is what we call prema or love of God and that is described as the goal of life. Due to our illusion and our 
coupling of by the material energy, we do not understand what is the real goal of life. Where thinking the goal of life is to become rich, to become famous, to be successful in our material goal. However, we should understand the real goal of life is not just simply wealth, our followers, our fame, but the real goal of life is to develop life for the Lord. What is the sign that we have actually developed? How can we know if we have actually got any love for the Lord? Well, love is shown by service. To give a very simple example, just like if you're a married man and you have a wife at home, and you come home in the evening and you find your house is all dirty and nobody's prepared the supper and nobody did any laundry and the children have not been taken care of. And so the husband comes home, he's had a hard day working and he comes home at night and he sees this situation and he looks at his wife who's sitting there in the living room in the armchair and he says to her, what is going on here? So, and so the wife looks at her husband and says, I'm just thinking how much I love you. And the husband looks at his wife with disgust and thinks, Love? If, if you love me, why don't you do something? Why don't you clean the house and cook some supper and take care of the family? So the pati hai, wo pushta hai ki ye plane kaisa hai, jisse ghar udra zaman bana hua hai, koi ye ki same jana pe nahi hai, aur bacho ka koi dhyan nahi rakha hai, aur kuch banaya nahi gaya khane ke liye. In a similar manner, if we love Krishna, we have to show our love for Krishna by service to Krishna. So agar hum Bhagwan Sri Krishna se pray karte hain, to humare ko wo seva ke madhyam se hum the service to Krishna begins with hearing. In Bhagavad Gita, in the first six chapters of Bhagavad Gita, Lord Krishna has described the yoga life. Bhagavan Krishna ne pehle che adhyaya Bhagavad Gita me. He has described karma yoga and how karma yoga can lead to jnana yoga and then from jnana yoga you can come to jnana yoga. And then 
higher than all of these yogas is bhakti yoga. और सारे योग पद्धतियों से ऊपर है भक्ति योग and this is Krishna's conclusion at the end of the sixth chapter. और ये छठे अध्याय भगवत गीता में भगवान कृष्ण का निर्णय है योगी नाम अपि सर्वेशम मगथे अंतरात्मनम श्रादवम वचथे योमम सामे युतार्थमो नथा of all yogis the highest yogi is the one who is engaged in my devotional service and who thinks of me within himself so bhagwan batate hain ki sabhi yogiyon mein wo yogi sarveshth hai jo hamesha apne man ko usme lagata hai aur prem prem purvak meri seva karta hai so then the seventh chapter continues After Lord Krishna has described bhakti yoga as being the highest yoga, the seventh chapter begins with Lord Krishna's description of bhakti yoga. So, after that, the seventh chapter, which is the Bhagavad Gita, begins with Lord Krishna's description of bhakti yoga. So, after that, the seventh chapter, which is the Bhagavad Gita, begins with Lord Krishna's description of bhakti yoga. So, after that, the seventh chapter, which is the Bhagavad Gita, begins with Lord Krishna's description of bhakti yoga. So, after that, the seventh chapter, which is the Bhagavad Gita, begins with Lord Krishna's highlighting the position of bhakti yoga so bhagavad gita ke jo madhya ke che adhyay hain satve adhyay se 12va adhyay wo bhakti yog ke bare mein charcha karne ke liye charcha kiya gaya hai wahan pe and then at the end 13 to 18 those chapters are more gyan yoga aur adhyay 13 se 18 tak ज्ञान के बारे में ज्ञान योग के बारे में ज्यादा बताया गया है सो सम टाइम्स पीपल थिंक बिकॉज़ ज्ञान योग कम्स एट द एंड दे थिंक ज्ञान योग इज सुपीरियर टू भक्ति तो कई बार ये सामान्य धारणा है लोगों में वो ये सोचते हैं क्योंकि ज्ञान योग सबसे अंत में बताया गया है तो ज्ञान योग जो है वो लक्ष्य होना चाहिए बट वर कृष्ण हैज क्लियरली एक्सप्लेन द भक्ति योग इज इज टॉप मोस्ट योग इज लेकिन भगवान कृष्ण ने साफ साफ बताया है कि भक्ति योग जो है वो सर्वोत्तम विधि है सर्वोत्तम योग पद्धति है ब्रेड होता है लेकिन मध्य में जो आप मेन चीज करते हैं वो रखी जाती है सो द गुड थिंग इन भागवत गीता कम्स हियर इन द वेरी हार्ट ऑफ द भागवत गीता चैप्टर 7 अप टू चैप्टर 12 और भागवत गीता का जो दुर्योधन भाग है जो सर्वोत्तम पद्धति है वो भागवत गीता के मध्य में सातवें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में बताई गई सो लॉर्ड कृष्ण बिगिन्स द सेवेंथ चैप्टर बाय सेइंग टू अर्जुन Now hear O Arjuna how by practicing yoga with your mind attached to me you can know me in full free from doubt So Bhagwan satve adhyay ke pehle shlok mein batate hain ki aap is tarah se mere bare mein mera aashray lekar mere bare mein apne mann ko mujh mein laga kar ye samajh sakte ho ki main mere bare mein purnata purn gyan prapt kar sakte ho bina samshay ke माय सत्तामना पाता योगम यंजन मदश्रया असमशयम समग्रम इता जसनासी तच शुनु the final words in that verse touch shunu very significant they mean now here you have to hear ये जो सातवें अध्याय का पहला श्लोक है उसमें जो आखिरी के शब्द हैं तच शुनु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो श्रवणम के बारे में बताते हैं जैसे कि मैंने शुरुआत किया था कि तीर्थ स्थानों में जाने के लिए जो उसका उद्देश्य है वो सिर्फ आंखों का एक्सरसाइज करना नहीं है कि मैं कई चीजें जो है नई चीजें मैंने यहाँ पे देखी पर श्रवण करना है इट्स यूनिक फीचर ऑफ आर डिस्कॉन टेंपल्स दैट इन ऑल ऑफ आर डिस्कॉन सेंटर्स वी डेली हैव डिस्कोशिस ऑन द स्क्रिप्चर्स लाइक श्रीमद् भागवतम भागवत गीता 
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है इस्कॉन मंदिरों का जहाँ पर हम हर दो भाग कई सारे वैदिक शास्त्रों पे कई सारे श्रवणम के कई सारे क्लासेस होती हैं जैसे श्रीमद भागवतम पे और भागवत गीता पे and the purpose is to get everyone an opportunity to hear because it's by hearing that we can awaken our consciousness of krishna so ye jo classes hain iska uddeshya hai ki har koi ek har kisi ko ye mauka mile ki wo shravan kar sake bhagwan ke bare mein aur usse usse krishna chetna mein jaane mein madad mile just like a sleeping person for some to sleep how will we wake him up we have to we have to call them out maybe you have your alarm or maybe you have your clock in your mobile phone and the alarm will go off some kind of sound will wake us up to jaise ki agar koi vyakti soya hua hai to aap use kaise jaga sakte hain usko jagane ke liye ya to aapko awaaz lagana padega आजकल के समय पे आपके पास कोई अलार्म क्लॉक होता होगा जिसको आप कान पे कान के पास रखे सोते हो सो भौतिक जीवन है वो एक बदलीप के लिए एक निद्रा के समान है तो हम इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है सो वी शुड अंडरस्टैंड इट्स नॉट रॉन्ग टू वॉन्ट हैप्पीनेस बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट इन द रॉन्ग प्लेस तो सुख को प्राप्त करने की इच्छा गलत नहीं है पर हमें ये समझना है कि हम गलत जगह पे सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस in the external objects of the material world a bhautik sansar mein bahari vastuon mein sukh prapt karne ka prayas kar rahe hain we are thinking oh that car will make me happy hame lagta hai ki ek nayi gaadi hame khushi de sakti hai oh that apartment will make me happy hame bhi wo wala ghar agar le le to usse mujhe prasanta hogi we have different visions what we think is going to give us तो इस तरह के कई सारे सपने हम देख लेते हैं कि हमारे को प्रसन्नता किस तरह से मिलेगी बट एक्चुअली लेकिन जो असल में सुख है वो हमारे को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलेगा इट्स ए नेचर ऑफ द सोल शिवात्मा का ये गुण है कि वो वास्तविक रूप में सुखद स्थिति में रहता है वी डिस्क्राइब द सोल एज बीइंग सैचुरेट आनंद इटर्नल फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस तो जीवात्मा का जो गुण है वो है सच आनंद और तो उसके अंदर सच मतलब वो शाश्वत है चित वो ज्ञानवान है और उसके अंदर आनंद Hey. And Lord Krishna describes how we can come to this platform of finding happiness. और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम ये आनंद की स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। He is Brahma Buddha Prasannatma, one who understands that their Brahman, that he will become Prasannatma, he will become the joyful soul. तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ब्रह्म बुद्ध प्रसन्न आत्मा की जैसे ही कोई मुझे जान लेगा तो वो इस आनंद की स्थिति में आ जाएगा तो हम क्योंकि इस शरीर भौतिक शरीर में है तो जो भी सुख हमें भौतिक शरीर में मिलेगा वो शाश्वत नहीं हो सकता वो अशाश्वत होगा थोड़ी देर के लिए मिलेगा परमानेंटली लेकिन आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है बहुत जल्दी और बहुत ही ज्यादा मात्रा में भगवान के नाम का कीर्तन और जप करने से in the kali yoga in the form of his devotee to teach all of us how to be happy 
और इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं भक्त रूप में ये बताने के लिए कि किस तरह से हम सुख ये जो सुख प्राप्ति कर सकते हैं Five thousand years ago, Lord Krishna came and spoke the Bhagavad Gita. Five thousand years ago, Bhagwan Sri Krishna came and spoke the Bhagavad Gita. And at that time, he instructed, "Sarva Dharma Parigashna Mami Kam Sharanam Raja." Give up all of your material religion and just surrender to me. तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया सर्व धर्म सारे धर्मों को छोड़कर मेरे को शरणागत करो तो लॉर्ड कृष्णा गिवन इंस्ट्रक्शन वी शुड सरेंडर बट ही डिड नॉट पर्सनली डेमोस्ट्रेट टू अस हाउ वी शुड सरेंडर तो भगवान श्री कृष्ण ने ये तो बताया कि मुझे शरणागत करो लेकिन उन्होंने करके नहीं दिखाया कि शरणागति होती कैसे हो Therefore, 500 years ago, Lord Krishna came again in the form of his devotee. इसीलिए पांतो वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण दोबारा आते हैं भक्त रूप में. And in this time, Lord Krishna, in the form of his devotee, is showing all of us how we can surrender to Krishna through chanting his holy name. और फिर वो बताते हैं कि किस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जब तक और जैसे ही आप श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं तो आपको ये अनुभूति हो सकती है इट्स अ नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस दैट इट गिव्स इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिस्ट्रेस तो ये एक ये अनुभव में आप जान सकते हैं कि ये भक्ति का जो अनुभव है उससे आपको हर तरीके के कष्ट से निवारण की अनुभूति होगी देयर इज सो मच डिस्ट्रेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज सफरिंग इन डिफरेंट टाइम्स तो ये भौतिक संसार में कष्ट की कोई कमी नहीं है हर कोई हर समय किसी ना किसी कष्ट में रहता है देर आर मिसरीज ऑफ द बॉडी एंड माइंड ये आपको शरीर और आपके मन से आपको कष्ट मिलता है देर आर मिसरीज फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज फिर और भी बातें आके आपको कष्ट लेके चली जाती है एंड देयर आर मिसरीज ड्यू टू द मटेरियल नेचर और उसके बाद भौतिक प्रकृति भी आपको कष्ट देती है And this way, we're all suffering. Even though you may be very comfortably situated materially, we will still suffer. So, अगर किसी प्रकार से कष्टों की कोई कमी नहीं बचती, अगर आप बहुत ही जीवन में अच्छी तरह से बैठे भी हैं, तो भी आपको कष्ट मिलते रहेंगे. You may be the proprietor of a very big successful business. But you're not free from old age or disease or death. तो आप हो सकता है कि बहुत बड़ा आपका व्यवसाय हो, लेकिन फिर भी आप मृत्यु बुढ़ापे से नहीं बच सकते. Material life means we will take birth and ultimately at some point we're going to die. We're going to give up the body. So. ये जो भौतिक शरीर है एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा और वो मृत्यु का समय होगा तो भगवान श्री कृष्ण ये चीज भगवत गीता में बताते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है तो We intelligent people will think how to prepare ourselves for that death. So, जो भी बुद्धिमान मनुष्य है, वो इस बारे में विचार करेगा कि मुझे मृत्यु के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए. And the idea is that we should develop our consciousness of the Supreme Lord Krishna. और उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम श्री कृष्ण चेतना को विकसित करें. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Anta kale chama meva smaran mukva kale bara." One who remembers me at the end of life, he will come to me without fail. 
तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि अंत काल में आप जो मेरा स्मरण करता है वो निश्चय ही मेरे पास आता है बट इफ यू थिंक अबाउट factory at the end of life next life we may take birth in the factory is some rat in the factory to agar main marte waqt koi ye sochta hai ki meri factory ka kya hoga to agle janam mein wo usi factory mein ho sakta hai chuha ban jaye we may be a very big prominent politician in this life but what about the next life to hum main ho sakta hai ki bahut bada neta ban jao is is jeevan mein par mere agle agla jeevan ka kya Shri Prabhupada used to say, "The man is running on four wheels, and the dog is running on four legs." Shri Prabhupada told us that the man is running on four wheels, and the dog is running on four legs. But the purpose is the same. But the purpose is the same. They're thinking, "Where is food? Where will I sleep? Where will I mate?" Okay. जो उद्देश्य है वो बहुत ही समान है आहार आहार प्राप्त करना निद्रा भय और so ये बहुत ही अच्छी सभ्य जिंदगी नहीं है ये एक पशुवत जीवन है So Chaitanya Mahaprabhu has come to teach all of us a process which is very joyful. So Sri Chaitanya Mahaprabhu यहाँ पर आए हमें एक विधि देने के लिए जिससे हम बहुत ही ज्यादा आनंद की अनुभूति कर सकते हैं. We had experience just this morning at Mangal Arti at 4:30 in the morning. We come to the temple and we take part in the Mangal Arti. तो ये चीज ये अनुभव कोई भी प्राप्त कर सकता है जब हम मंगल आरती के लिए सुबह मंदिर में आते हैं और ये सुखद अनुभव हमें मिलता है और हमारा उस समय बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है भगवान के नामों का कीर्तन करने में और नृत्य करने में Where were you at 4:30 in the morning? I'm sorry, it was about 4:00 a.m. Most people probably there just in the deep sleep. Or, more than that, people are just in the deep sleep. Or, more than that, people are just in the deep sleep. Or, more than that, people are just in the deep sleep. Or, more than that, people are just in the deep sleep. Or, more than that, people are just in the deep sleep. Or, more than that, people are just in the deep sleep. लेकिन आप भी इस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं मंगल आरती में आकर सुबह साढ़े चार बजे मंगल आरती में आकर दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल गिफ्ट्स ऑफ दिस इस्कॉन मूवमेंट दैट इट प्रोवाइड्स दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस तो ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन का कि वो सबको ये मौका देता है कि किस तरह से वो कृष्ण चेतना में जा सकते हैं And you can come. So early in the morning, it's so nice. Take advantage of the auspicious time of the day to chant the holy names. तो सुबह साढ़े चार बजे आप आकर मंगलारती का अनुभव प्राप्त करके उस मौके का फायदा उठा सकते हैं. That time is called Brahma Mohurta. It's auspicious time. One and a half hours before sunrise in the morning is called Brahma Mohurta. It's a very auspicious time. For meditation. So, during this time, the time is called Brahma Mohurta. It 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 is called Brahma Mohurta. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we hope to see you all tomorrow morning
for the team number one. Thank you very much. So, we will be able to do this in the morning and in the morning. Thank you very much. So, we will be able to do this in the morning. First, I have to remove and both tears to remove the chairs. Thank you, Ms. Olympus. But the big Navinas, Guami Maharaj, Kid. Goranga. Goranga. Not loud enough. We want to call Ms. Olympus to hear from this room. 